இன்றைய நியூஸ் பேப்பர் பார்ப்பதற்கு முன் நேற்று தினமணியில் ஃப்ரண்ட் பேஜில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் வந்துச்சு அதை நான் பார்க்க மறந்துட்டேன் ஸோ அதை நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணிடுறேன் இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள் இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள் உலக வங்கி தலைவர் அஜய் பங்கா இந்த நியூஸ் ஏன் இன்னும் கூடுதல் முக்கியமாக மாறுதுன்னா இந்த தலைவர் இருக்கார்ல உலக வங்கியின் தலைவராக இந்தியா வம்சிய வழியை சேர்ந்த அஜய் பங்கா நியமிக்கப்பட்டார் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிக்க வேண்டியது முக்கியம் அடுத்த பேரை பாருங்களேன் உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் உலக வங்கிக்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்கும் முதல் இந்திய வம்சாவளி அஜய் பங்கா அது மட்டும் இல்லாமல் சீக்கிரம் என்ற பெருமையை அஜய் பங்கா பெற்றுள்ளார் இந்த வேர்ல்டு பேங்க் தலைவர்லாம் எப்படிங்க ஆகுறது சில பேருக்கு தோணுங்கள ரொம்ப சிம்பிள் தான் வேர்ல்டு பேங்க்ன்றது ஒரு பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு டாப் இந்தியாவோட டாப் காலேஜில் நீங்கள் எம்பிஏ முடிக்கிறீங்க எம்பிஏ முடித்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான கம்பெனியோட அந்த பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் நீங்கள் வரீங்க அதில் நல்லா செயல்பட்டிங்கன்னா அடுத்த லெவல் பெரிய கம்பெனி அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா இந்தியா லெவலில் பெரிய கம்பெனிக்கு அப்புறம் வேர்ல்டு லெவலில் வேர்ல்டு பேங்க் போயிடலாம் அப்ளை பண்ணி போயிடலாம் ஓகே ஸோ எம்பிஏ படித்தா போயிடலாம் பாருங்கள் கூட போட்டிருக்கு பாருங்கள் அகமதாபாத்தில் உள்ள இந்திய மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்தில் எம்பிஏ பட்டம் பெற்றார் ஸோ எம்பிஏ தான் எம்பிஏக்கு அப்புறம் இது ஒரு நிறுவனத்தில் தலைவராக இருப்பாங்க அப்புறம் இன்னொருத்தில் தலைவராக இருப்பாங்க அப்படியே கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிட்டு போயிட்டு இருந்தோம் அடுத்தது போவாங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஸ் ஏஜ் பார்த்தீங்களா ஏஜ் அறுபத்தி மூணு தானே எஸ் அறுபத்தி மூணு வயசில் தான் ரிட்டையர்டு ஆகுவோம் நம்ம ரிட்டையர் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற பதவி அண்ட் நேற்று தினமணியில் இம்பார்ட்டண்ட் இன்னொரு அப்டேட் வந்து நம்ம ஒரு ரேஷன் பொருள் வந்து கடத்துகிறாங்களே இல்லீகலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களே அதை தடுக்கிறதுக்கு இந்த பொருளுக்கு வந்து கியூஆர் குறியீடை வந்து இன்சர்ட் பண்ணலான்னு கவர்மெண்ட் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் படிக்கலாமா தமிழ் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் உணவுப் பொருள்கள் கடத்தலை தடுக்கவும் தரமான உணவுப் பொருட்களை வழங்க வழங்கும் வகையிலும் தமிழகத்தில் முதல் முறையாக கியூஆர் குறியீடு முறை உதகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று உணவு பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி பேர் பார்த்தீங்களா உணவு சக்கரபாணி தெரிவித்தார் நம்ம சொசைட்டியில் வந்து ஒரு காமன் சென்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒரு குரூப் ஒன்றோ ஐஏஎஸ் படிக்கிற பசங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நினைப்பாங்க அவங்ககிட்ட எல்லாமே கேட்டால் ஆன்சர் கிடைக்கும்னு யோசிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை போட்டிருப்பாருங்க நமக்கு எக்ஸாமுக்கு யூஸ் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தை எப்படிங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் போடுவோம் எக்ஸாம் சிலபஸ்லேயே வராது பட் நமக்கு வந்து கேட்பாங்க யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்ககிட்ட எல்லாம் தெரியும் நினைப்பாங்க மேபி கேட்கலாம் நமக்கு ரேஷன் கார்டு இருக்குல்ல இந்த குடும்ப அட்டை தொலைஞ்சு போச்சு என்னங்க பண்ணணும் அப்படி கேட்டால் ஆன்லைன் மூலம் ஜஸ்ட் ஒரு ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செலுத்தி புதிய குடும்ப அட்டையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த திட்டம் மே மூணு முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு ஃப்ரண்ட் பேஜில் முக்கியமான இஷ்யூங்க எக்ஸாமுக்கு வருதோ இல்லையோ நீங்கள் ஒரு ஐஎஸ் ஆஃபீஸராக போகிறீங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் மேக்சிமம் ஒரு ஒரு இஷ்யூ என்ன செய்ய எப்படி நடக்குன்னா அங்கே இருக்கிற பெரும்பான்மை மக்கள் இருப்பாங்களே அந்த மக்களுக்கும் அந்த ஊரில் மைனாரிட்டி மக்கள் இருப்பாங்களே ரெண்டு பேருக்கும் இஷ்யூ நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி மணிப்பூர் உங்களுக்கு தெரியும்ல மணிப்பூர்ன்றது ஒரு ட்ரைபல் ஏரியா ஸோ அந்த ட்ரைபல் பீப்புளுக்கும் மணிப்பூரில் இருக்கிற மெஜாரிட்டி ஒரு பீப்புள் பேர் இருப்பாங்க அந்த பேர் உள்ள போட்டுருவோம் அந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் பிரச்சனை ஸோ மெனி கில்ட் இன் மணிப்பூர் யார்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் பாருங்கள் கவர்மெண்ட் இஷ்யூஸ் ஷூட் அட் சைட் ஆர்டர் ஸோ இது வந்து ஒரு சோஷியல் இஷ்யூங்க சோஷியல் இஷ்யூ தான் இது எஸ் கலவர் அதை அதை தடுக்கிறதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மெக்கானிசம் என்ன அதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ்லேயே படிப்பீங்க பட் இது ஒரு ட்ரைபல் ஸ்டேட்டில் நடந்துட்டுருந்தா வச்சுங்க ஆக்சுவலாக இந்த இஷ்யூ இன்னொரு ஆங்கிளில் பார்க்கலாங்க நம்ம இந்தியா முழுக்க சில பேர் ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து மெஜாரிட்டி பாப்புலேஷனாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து எனக்கு எஸ்சி கேஸ்ட்டு வேணும் எஸ்சி ரிசர்வேஷன் வேணும் கேட்பாங்களே சிமிலர்லி நான் பார்த்தோம்ல அந்த மணிப்பூரில் மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டி யாருன்னா மெய்த்தி கம்யூனிட்டி இந்த ஸ்பெல்லிங் படிச்சுங்க எம்இஐ டிஇஐ மெய்த்தி கம்யூனிட்டி இவங்க தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இருக்கிற பாப்புலேஷன் இந்த பாப்புலேஷன் வந்து எங்களை ஷெடியூல்ட் ட்ரைப் ஸ்டேட்டஸ் கொடுங்கன்னு கவர்மெண்ட் கேட்குறாங்க இந்த மெய்த்தி கம்யூனிட்டி இருக்காங்களே மெஜாரிட்டி பாப்புலேஷன் இவங்களாம் இந்து பிஜேபி தான் ஆட்சி பண்ணுது இவங்களுக்கு எஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் தர வேணான்னு சொல்லிட்டு அந்த மைனாரிட்டி பீப்பிள் இருக்காங்க ட்ரைல் பீப்பிள் ட்ரைபல்ஸில் வந்து யாரோ நாகா சுருவாங்க குக்கி சுருவாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க தர வேணான்னு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்த விஷயம் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூ தான் பட் நீங்கள் எக்ஸாம் நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது மணிப்பூர் ட்ரைப்ஸு மெ
பட் நம்ம வந்து சைல்டு சம்மந்தப்பட்ட சைல்டு வெல்ஃபேர் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை ஸ்கூல் அட்மிஷன் சம்மந்தப்பட்டது வரும்போது இல்லை வந்து சைல்டு ரேஷியோ அதாவது லிட்ரேச்சர் ரேஷியோ வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வரும்ல மெயின்ஸில் அப்போ வந்து காலை உணவு திட்டத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியும் வே ஃபார்வர்டில் யூபிஎஸ்சிலேயே ஆட் பண்ண முடியும் தமிழ்நாட்லேயே ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால் முக்கியம் ஸோ நம்ம லிங்க் பண்ணுறது தான் விஷயமே தவிர நியூஸ் ப்ராக்டிக்கல் ஒன்று படிக்கணும் மெயின்ஸில் எங்கே லிங்க் பண்ணுறதையும் யோசிச்சுட்டு இருக்கணும் அடுத்து ஹிந்துவில் ஃப்ரண்ட் பேஜ் வந்து இந்த பேஜுக்கு இந்த ஹெட்லைன்ஸ் இது உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா சைனா டாக்ஸ் நடக்குது ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க நம்மளோட நம்மளோட ட்ரேட் நல்லா இருக்கணும்னா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ப்ராட் பார்டர் டிஸ்பியூட் சரி பண்ணணும்ல முக்கியமாக எந்த எந்த ஏரியா லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் இது ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் நியூஸ் பேப்பரில் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் யூபிஎஸ்சி இல்லை டிஎன்பிசி போட்டு யூடியூப் பிடிச்சிருக்கேன் இது பேசிக் இது கேட்பாங்க என்ன எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஷிப் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்தியா சைனா லடாக்னு போடுது ஏன்னா ஈஸ்டர்ன் லடாக்கில் தான் பார்டரில் தான் இந்த பிரச்சனை நடக்குது எப்பொழுதுமே ஸோ இந்தியா சைனா லடாக் யூபிஎஸ்சி இல்லை இஷ்யூனு போட்டு அதோட பேசிக் ஹிஸ்ட்ரி லாஸ்ட் ஃபார் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் நடந்து தெரிஞ்சுக்கங்க அதுக்கப்புறம் நியூஸ் போகணும் ஸோ இன்றைக்கி ஒர்க் அதை வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி ஒர்க்னால் எழுதி வச்சுக்கோங்க எப்போ ஃப்ரீயாக பாருங்கள் ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா இந்த கேஸ்ட் சர்வே எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்ல எஸ் இங்கே பாருங்க ஸ்டாப் கேஸ்ட் சர்வே இமிடியட்லி ஹைகோர்ட் டெல்ஸ் பீகார் கவர்மெண்ட் என்ன காரணமாக இருக்கும் உங்களால் யோசிக்க முடியுதா ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன் பேன் பண்ணுவாங்க சார் ஏன் வந்து ஸ்டாப் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ஹைகோர்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுதுன்னா இது தப்புன்னு சொல்லாது கரெக்டாக கான்ஸ்டியூஷனில் படி தான் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி சர்வே எடுக்கிறதுக்கான அதிகாரம் கிடையாது அந்த யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரன் லிஸ்ட்னு படிப்போம்ல அந்த அதிகாரத்தில் இருந்து சென்சஸ் எடுக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் யூனியன் கவர்மெண்ட்டு சேர்ந்தது ஸோ பீகாருக்கு அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதில் என்ன கிடையாது ப்ரைமா ஃபேஸியாக கிடையாது அதாவது அவங்க வந்து சர்வே எடுக்கிறதுக்கான பவர் கிடையாது ஸோ அதை சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் இது ஒரு மைனூட் டீட்டெயில் அந்த ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு கேஸ்ட் சென்சஸ் இந்த அதிகாரம் யாருக்கு யூனியன் லிஸ்ட்டாக ஸ்டேட் லிஸ்ட்டாக கன்கரன் லிஸ்ட்டு கேட்பாங்க ஸோ லக்ஷ்மிகாந்த் புக் எடுத்து அந்த பவர் லிஸ்ட் ஆஃப் பவர்ஸ் இருக்குல்ல அதில் இந்த வார்த்தை எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் கன்கரன் லிஸ்ட் இருக்கலாம் பார்த்துங்க ஸோ ஹைகோர்ட் நான் சொல்லுது இட் கம்ஸ் அண்டர் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் பவர் ஸோ அகேன் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்லேயும் சேம் தான் ரைட்ஸ் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் ஜெய்சங்கர் டாக் எல்ஏசி அதே நியூஸ் தான் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் இன்னொரு முக்கியமான டேர்ம்ஸ் இருக்குல்ல இந்த உங்கள் ரோட்டில் எழுதி வச்சுக்கங்க மணி லாண்ட்ரிங் லா இருக்கா இந்த லாவை எழுதி வச்சுக்கங்க இந்த லாவில் வந்து சில சில சேஞ்சஸ் வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பண்ண போகுது அதை பற்றி நியூஸ் வரும் ஸோ எழுதி வச்சுக்கங்க மணி லாண்ட்ரிங் லா சம் சேஞ்சஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம படிச்சுருப்போம் நம்மளோட விஷன் வீடியோவில் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரி ஆக் ஆக்டர் இருக்குல்ல எஸ் அதாவது ஒரு பணத்தை வந்து கடத்துறதோ கடத்துறதும் இல்லாமல் ஒரு கம்பெனியோட அந்த ப்ராஃபிட்டை மறைச்சி ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுவாங்களே இது ஹெல்ப் பண்ணுறது யாருன்னா கம்பெனி ஓனர் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க அது கீழே ஒர்க் பண்ணுற அந்த கம்பெனியோட செக்ரட்டரியாக இருக்கலாம் முக்கியமாக வந்து அந்த சார்ட் நடக்கும் படித்த ஒரு ஆளாக இருக்கலாம் கரெக்டாக அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு லாயர் இருப்பாங்கள்ல லாயர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த வழியில் பண்ணிங்கன்னா லீகலாக பண்ணிடலாம்னு சொல்லுவாங்களே அப்போ இவங்க அப்போ மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட்னு போடுறோன்னா இந்த கம்பெனி கம்பெனியை மானிட்டர் பண்ணுறது வேறு கம்பெனி மானிட்டர் பண்ணுறது வேறு இதில் ஒர்க் பண்ணுற ஆட்கள் இருக்காங்களா அவங்களும் மானிட்டர் பண்ணுவோம்ல அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வழக்கமாக சார்ட்டட் அக்கௌண்ட்ஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஒர்க் ஒர்க்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இவங்களை மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த ஆக்டுக்குள்ளே மானிட்டர் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து லாயர் லீகல் ப்ரொஃபஷனல் இவங்கெல்லாம் அந்த லாக்கு வெளியிருக்காங்க அவங்களையும் இந்த மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் வழியாக மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஆக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சேஞ்ச் இது தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்தூவில் பிஸ்னஸ் பேஜ் வாங்க இந்த நியூஸில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த ஜி டுவெண்ட்டி இருக்குல்ல ஜி டுவெண்ட்டியில் முக்கியமான பேசப்பட்ட இனிஷியேட்டிவ் எதுனா கிராஸ் சாரி கிராஸ் கிராஸ் பார்டர் பேமெண்ட் ஸோ இந்த டேர்ம் நான் வச்சு கிராஸ் பார்டர் பேமெண்ட்னா ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு நம்ம வந்து அந்த வாங்கின பொருளுக்கு காசு அனுப்புவோங்களே ஸோ அந்த மாதிரி கிராஸ் பார்டர் பேமெண்ட்டை எப்படி வந்து சேனலைஸ் பண்ணுறது இன்னும் சூப்பராக ஆக்குறது அதை பற்றி இனிஷியேட்டிவ் பேசியிருக்காங்க ஜி டுவெண்ட்டியில் இப்போ லைன் படிங்க இப்போ புரியுதா பாருங்க த சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சிஸ் could bring about substantive change in this sphere of cross border payment rbi deputy governor meaning purincha 
ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு டு செட்டில் தி பைலேட்ரல் ட்ரேட் இன் ருபீஸ் ஸோ ஆஃப்டர் தி மந்த் ஆஃப் நெகோசியேஷன் ஃபெயில்டு டு கன்வின்ஸ் தி மாஸ்கோ டு கீப் டு கீப் ருபீஸ் இட்ஸ் காஃபர்ஸ் அப்போ இந்த இனிஷியேட்டிவ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் டி டாலரைசேஷன் டாலரோட வேல்யூவை டிமாண்டை குறைக்கிறதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஆக்சுவலாக இந்தியா ஏன் இந்த பாயிண்ட் முன் வச்சிருக்கோன்னா இப்போ நம்ம நிறையா ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஆயில் வாங்குறோம்ல இப்போ நாங்கள் நிறையா வாங்குறோம்ல அப்போ ருபீஸில் யூஸ் பண்ண ருபி காசு தட்டுமான்னு கேட்டிருக்கோம் ஒர்க் அவுட் ஆகல பட் எப்போ ஒர்க் ஆகுனா இந்தியாவோட தேவை ஒரு கண்ட்ரிக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ருபீஸ் வாங்கிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உள்ள குளோபல் லெவலில் நடக்கிற ட்ரேட் இருக்குல்ல நம்ம நிறைய பொருளை அனுப்புகிறோம்ல அந்த ட்ரேடிங்கில் இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு ருபியை வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் கரன்சியாக வரும் அது இங்கே போட்டிருப்பாங்க ஏன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிருக்கலாம் காரணம் இந்தியாஸ் லோ ஷேர் இன் குளோபல் ட்ரேட் ருபீஸ் லேக் ஆஃப் ஃபுல் கன்வெர்டபிலிட்டி சீன் ஆஸ் தி ஃபேக்டர் அகேன்ஸ்ட் தி ஹோல்டிங் ருபீஸ் லாஜிக் புரியுதா அதாவது இந்தியாவிலிருந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி பொருள் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் போகுது அப்படின்னா எல்லா கண்ட்ரிக்கும் இந்தியாவோட கரன்சி டிமாண்ட் தேவைப்பட்டிருக்கும் கரெக்டாக அப்போ எல்லாம் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் இந்தியாவோட ருபியோட அந்த டிமாண்டை வாங்க ஆசைப்படுவாங்க அந்த நடக்கல அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு குளோபல் லெவலில் ட்ரேடில் எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து அதிகமாக ட்ரை பண்ணணும் அடுத்து ஃபைவ் இயர்ஸில் அதுக்கப்புறம் தான் இந்தியாவோட கரன்சி ஸ்ட்ராங் ஆக்க முடியும் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி பாருங்க இதான் ரியாலிட்டி இந்த பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கிட்டு இந்தியா கேட்கலாமா த ருபீஸ் நாட் ஃபுல்லி கன்வெர்டபிள் காரணம் இந்தியாஸ் ஷேர் ஆஃப் குளோபல் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் டூ பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம டூ பர்சன்டேஜ் பொருளை தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் நம்ம மற்ற கண்ட்ரி கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகேவா அதாவது இந்தியாவோட இந்தியாவோட உற்பத்தி பண்ண பொருள் தேவை வந்து உலகத்துக்கு டூ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது அப்போது உலகத்தோட கண் மற்ற கண்ட்ரிஸோட மற்ற கண்ட்ரிஸ்க்கு இந்தியாவோட தேவை இன்னும் அதிகமாக ஆகலை அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரணும்ல எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலாக இன்னொரு பாயிண்ட்டு சொல்லுவாங்க என்ன பாயிண்ட் சொல்லுவாங்கன்னா இந்தியா வந்து ஏன் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து இப்போ குளோபல் லெவலில் ஜிடிபி குறையுது பட் இந்தியா மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் என்ன காரணம் கேட்டால் இந்தியா வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஒரு இடம் கண்ட்ரி கிடையாது அதாவது மற்ற கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தான் அதில் வர்ற காசில் தான் வாடுற கண்ட்ரி கிடையாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா மற்ற கண்ட்ரி அஃபெக்ட் ஆகும்போது இந்தியா அஃபெக்ட் ஆகும் ஏன்னா மற்ற கண்ட்ரிக்கு மற்ற கண்ட்ரியில் ஜிடிபி குறையுதுன்னா க்ரோத் குறையுதுன்னா அவங்களால நிறைய பொருளை இம்போர்ட் பண்ண முடியாது இந்தியா கிட்ட இருந்து ஏன்னா க்ரோத் குறையில அப்போ இந்தியாவுக்கும் க்ரோத் குறையும்ல ஸோ இந்தியா மற்ற கண்ட்ரி டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாததால தான் இந்தியா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு ஒரு ஐடியா சொல்லுவாங்க பட் அதனால் நம்ம இதை விட்டுற முடியாது ரெண்டுமே ஹேண்டில் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இந்த நியூஸ் வந்து நேற்று வந்துச்சுங்க இது நாளைக்கே வரும் இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு வரும் அதனால் சொல்ல உக்ரைன் என்ன பண்ணுதுன்னா ரஷ்யாவை வந்து ரஷ்யாவோட நம்ம பிரசன்ட் இருக்காருல்ல அவரை காலி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெப்பன் மாதிரி ஒரு டார்கெட் பண்ணுது கோல்டு வாரில் பண்ணுவாங்களே இந்த கண்ட்ரி டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு அவங்களை நோக்கி ஒரு ஆயுதம் வைப்பாங்களே அந்த மாதிரி வச்சுருக்கு அதுக்கான காரணம் வந்து யூஎஸ் தான் சொல்லிட்டு ரஷ்யா பிளேம் பண்ணுது இது வந்து ஒரு பாலிடிக்ஸ் தான் இது பற்றிக்கு தேவையில்லை ஆக்சுவலாக வந்து தினமணியில் பிஸ்னஸ் பேஜில் இந்த பிஸ்னஸில் மாநிலங்கள் போட்டிருக்கு பட் இந்த நியூஸ் முக்கியங்க எஸ்சி மரம் நடக்குது இல்லை எஸ் எஸ்சிஓ மாநாட்டில் கலந்துக்கிறதுக்கு பாகிஸ்தானோட அமைச்சர் பிளாவட் புட்டோ இவர் வந்து ஹிந்தில் வந்திருக்கு இது அவர் வந்து இந்தியா கூறார் அது ஏன் முக்கியம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தான் கடைசி வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியாவுக்குள்ளே வராங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்ல எஸ்சிஓட மீட்டிங் எங்கே நடக்குது கோவாவில் நடக்குது இல்லை எஸ் த கவுன்சில் ஆஃப் ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் தி ஷங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் வில் மீட் ஃப்ரைடே இன் கோவா ஸோ ஆல்ரெடி எஸ்சிஓ பற்றி படிக்கணும் சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி பார்த்துட்டோம்ல ரிவிஷன் பண்ணிவிடுங்க எஸ்சிஓவில் எத்தனை கண்ட்ரிஸ் இருக்குது இந்தியா இருக்கா கண்டிப்பாக இந்தியா இருக்கும் சும்மா சொல்கிறேன் இந்தியா இருக்கா அதோட எய்ம் என்ன அது எல்லாத்தையும் படிச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக இந்த எஸ்சிஓவில் வந்து இந்தியா ஃபுல் மெம்பராக மாறினது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் ஓகேவா அதான் வச்சுங்க ஸோ நியூஸ் புரிஞ்சதில்ல எஸ் கோவாவில் ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் ஃபாரின் மினிஸ்டர் இருப்பாங்கள அவங்க தான் மீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களாம் ஏன் மீட் பண்ணுறாங்கன்னா அடு ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் எல்லா கண்ட்ரியோட பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் ஒன்றா சரிவாங்க அப்போ அவங்க என்ன பிளான் பண்ணணும் எதுக்கு சைன் பண்ணணும் அப்படின்றது டீட்டெயில்டாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுற வேலை இது பண்ணுவாங்க ஓகேவா இந்த லைன் படிக்கல த மெயின் ஒர்க் ஆஃப் ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் இஸ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் தி அப்கமிங் மீட்டிங் ஆஃப் தி
எனர்ஜி பற்றி பேசணும்னா எஸ்சிஓ பற்றி கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும் ஓகேவா நான் வச்சு இன்றைக்கி மே ஃபைவில் இன்றைக்கி டே வந்து வேர்ல்டு பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன் டே சிம்பிளாக வந்து பிஹெச்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டே இந்த டேல வந்து இந்த பிஹெச்னா என்ன ஹைப்பர் டென் பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷனா என்னன்னு சொல்லிட்டு அவேர்னஸ்க்காக இந்த இந்த ஆர்டில் கொடுத்துருக்காங்க பட் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இப்போ வந்து ஸ்கூல் புக்கில் படிச்சிருப்போம் நம்ம ஹார்ட் வந்து ஆர்ட்ரியில் பிளட் எடுத்துகிட்டு போவோம்ல அந்த பைப் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஈஸியாக பிளட் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஒருவேளை அந்த அந்த பைப் வந்து ஆர்ட்ரி பைப் இருக்குல்ல அதில் ப்ரெஷர் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அந்த பிளட்டை ஹார்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெளியே கொண்டு போக முடியாதுல்ல எஸ் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷர் பிபி அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஹார்ட்டால் அந்த பிளட்டை பம்ப் பண்ணி வெளியே எடுத்து வர முடியாது அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுக்க எடுக்கும் அப்புறம் ஹார்ட் மசில் வீக் ஆகிடும்ல அந்த ஹார்ட் மசில் வீக் ஆனால் ஹார்ட் ஒர்க் ஆகாது அதுதான் வந்து பல்மனரி ஹைபிரேஷன் இதுக்கு அல்மோஸ்ட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி கிடையாது ஸோ வந்து நோ கியூர் அவைலபிள் ஃபார் பிஹெச் அட் ப்ரெசன்ட் இங்கே போட்டுருப்பாங்க வீக்கெனிங் தி ஹார்ட் மசில் விச் கேன் லீட் டு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க இந்த பேப்பர் ரீடிங்கு ஓட வீடியோ மெயின் விஷயம் என்னென்னா ஒருத்தர் சொல்கிறத கேட்குறது உடைய நாலேஜ் வருதுல அது வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தாங்க அது எப்போதுமே பிலீவ் பண்ணாது ஒரு விஷயம் சொல்கிறத கேளுங்க பட் கேட்டதுக்கப்புறமும் நான் ஒரு பாக்ஸ் காட்டுறேன்ல அதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணி படிக்க சொல்கிறேன் அதை படிங்க படிக்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் படிக்கிறது வழியாக வர கிடைக்கிற நாலேஜ் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து மோஸ்ட் நான் சொல்ல டைனமிக் நாலேஜ் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கேட்கறது வந்து கேட்ட கேட்கறதோட போயிடும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கே வந்து தோணும் இந்த இந்த நியூஸில் வந்து நான் சும்மா பேஸ்ட்டு மட்டும் போயிட்டேன்னா அது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது கான்செப்ட் இருக்கும் மறந்துடும் ஸோ நான் பேசுறதை விட நான் அண்டர்லைன் பண்ணி படிக்கிறேன்னா அதை அண்டர்லைன் பண்ணி படிச்சிருக்கேன் நீங்கள் பேப்பர் வச்சுருப்பீங்களே அந்த பேப்பரில் அந்த பாக்ஸை நீங்கள் அண்டல் பண்ணி படிங்க ஸோ அது பண்ணிட்டு ஓகே சூப்பர் இப்போ போட்டு இன்க்ரீஸ் பிளட் ப்ரெஷர் இந்த ஆர்டரைஸ் ஆஃப் தி லங்ஸ் காசஸ் தி இன்கியூரபிள் கண்டிஷன் ஆஃப் பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன் மூவிங் டு தி ப்ரெஷர் இந்த பல்மனரி பிளட் ப்ரெஷர்ஸ் பில்டிங் அப் ஹார்ட் ஹேஸ் டு ஒர்க் ஹார்டர் டு பம்ப் பிளட் டு தி லங்ஸ் ஸோ இதில் சிம்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதை படிச்சுக்கங்க ஓகே ஆக்சுவலாக இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் வந்துருக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா சிம்டம்ஸ் வந்து இயர்லி ஸ்டேஜில் தெரியாது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் சுத்தமாக நோட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ஓகே அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் காமன் சிம்டம் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபேட்டிக் சொல்லுவாங்க இல்லை பல்ஸ் ரேட் அதிகமாகிற மாதிரி இருக்கும் டிசினஸ் செஸ்ட் பெயின் வழக்கமாக இருந்தால் லெக்கு வந்து கொஞ்சம் வீங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துங்க ஸோ யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்கும் முக்கியமாக முப்பது வயதை தாண்டியவர் அறுபது தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி ஏஜ் வந்து மோஸ்ட்லி இதில் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ஸோ இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது எப்போனா வரலாங்க அப்போ அதுக்கு டாக்டர் சொல்கிற முக்கியமானது எதுனா வரத்துக்கு முன்னாடி காப்பாற்றிங்க பி சேஃப் அதுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஹெல்த்தியாக இருக்கா பார்த்துங்க ஹெல்த்தி டயட் முக்கியம் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட் உங்கள்கிட்ட இருக்கான்னு பாருங்கள் முக்கியமானது உங்கள்கிட்ட உங்களோட வெயிட் வந்து ஐடியாக இருக்கா பாருங்க மூணு பேர் கடி வாங்க ஐடியல் வெயிட்டாக இருக்கான்னு பாருங்க அதாவது வித் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் ஸோ நாலு பாயிண்ட் ஹெல்த்தி டயட்டு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்டு ஐடியல் வெயிட்டு ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் இந்த நாலும் இருந்தால் காப்பாற்றப்படுவீர்கள் ஸோ எஸ்சிஓ அப்புறம் வந்து ஜி டுவெண்ட்டி இது எல்லாமே நம்ம லாஸ்ட்டு ஒரு ஒன் வீக்லேயே இந்த நியூஸ் வந்து இருக்குது முக்கிய நோட் பண்ணியிருப்பீங்க ஃப்ரீ டைம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனில் இது எழுதிங்க ஏடிபி ஆக்சுவலாக இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து கேட்பாங்க ஒன்று வந்து குரூப்ஸ் கேட்பாங்க அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் கேட்பாங்க அதாவது காசு கற்றுருவாங்களே பேங்க்ஸு அந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் கேட்பாங்க அதில் ஏஷியாவுக்கு முக்கியமான நாள் யாருன்னா ஏடிபி ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இந்த ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சது இந்த மெயின் எய்ம் என்ன அதை பற்றி யூபிஎஸ்சின்னு போட்டு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி நாலு பாயிண்ட் பார்த்துங்க ஸோ அகேன் நியூஸ் படிச்சிடுறேன் நீங்கள் போட்டிருக்கேன் எஸ்சிஓ மினிஸ்டர்ஸ் மீட் டுடே டு டிஸ்கஸ் எக்கனாமிக் டைஸ் ஓகே நாளைக்கு அப்டேட்டுக்கு வரும் நல்ல பொருளாதார சம்மந்தப்பட்டு பேச போகிறாங்க இந்தியாவில் என்னென்ன அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலாக வந்து நான் பார்த்துல எஸ்சிஓவில் வந்து யார் ஸ்ட்ராங்கு சைனாவும் ரஷ்யாவும் ஸ்ட்ராங் அப்போ இந்தியாவில் வீக்காக இருக்கும் இந்தியாவோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து இந்த பேலன்ஸ் பேலன்ஸிங்காக இருக்கும் ஏன்னா இந்தியா நடக்குது இல்லை ஸோ பேலன்ஸ் அப்ரோச் இருக்கும் இந்தியாவுக்கு அப்போ அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு யோசிக்கிறாங்க நாளைக்கு பார்க்கலாம் இந்த டிபேட் முக்கியங்க இந்த டிபேட் நடந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கணும் பாஸ்ட் நைடி வச்சுக்கணும் சிசிடிவி கேமரா வந
ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் ஓவர்